మనకి ఇచ్చిన ఈ రోజును బట్టి ఈ సమయాన్ని బట్టి ఫస్ట్ ఆ దేవాది దేవునికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ చేద్దామా తర్వాత హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు సుధ స్మార్ట్ కిచెన్ చూస్తున్నారు కదా రెసిపీస్ అన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ కామెంట్స్ సజెషన్స్ నాకు పంపించండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కలుస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ చూస్తూనే ఉండండి సుధా స్మార్ట్ కిచెన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధా స్మార్ట్ కిచెన్ నా పేరు సుధా ఈరోజు మనం ఆంధ్ర ఆవకాయ మన అందరికీ తెలుసు కదా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము చూసేద్దామా చూస్తున్నారు కదా ఇలాంటి మామిడికాయలు పది తీసుకున్నాను నీట్గా కట్ చేయించేసి ఇంతంత పీసు తీసుకుని నీట్గా క్లీన్గా వాటిని క్లాత్తో తుడిచేసుకుందాం అనమాట లోపల పీల్ ఏమీ లేకుండా రేపర్ ఉంటుంది కదా పొర ఆ పొరని అంత తీసేసి నీట్గా ఎండబెట్టుకుని రెడీ చేసుకోవాలి మీకు కొలతలతో సహా అన్నీ చెప్తాను చూస్తూనే ఉండండి సుధా స్మార్ట్ కిచెన్ హలో పది కాయలు తీసుకున్నాను కదా ఈ ముక్కలు దీనితో ఐదు అయినాయి అనమాట మీకు ఇలా ఈ లెక్క అయితే మీకు బాగుంటుంది కదా ఈజీగా అని నేను ఇలా చెప్తున్నాను అన్ని గ్రామ్స్ అన్ని అలా కాకుండా ఇలా దీంతో మీకు చూపిస్తున్నాను ఈజీగా ఉంటుందని చూస్తూనే ఉండండి దీనితో మనకి ఐదు వచ్చినాయి అని చెప్పాను కదా మనం దీంతో పాటు కారం వేసుకోవాలి ఒకటి ఐదు దీని నిండా ముక్కలకి ఒకటి కారం ఒకటి ఆవు పిండి ఒకటి ఉప్పు కొంచెం మెంత పౌడర్ కొంచెం మెంతులు టూ స్పూన్స్ చూస్తూనే ఉంటారు కదా మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది వెల్లుల్లిపాయలు మనం నాలుగు పాయలు తీసుకున్నాను అది మన ఇష్టాన్ని బట్టి మనం వేసుకోవచ్చు కారం ఒకటి తీసుకుందాము చూస్తున్నారు కదా సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇది సాల్ట్ మామూలు టేబుల్ సాల్ట్ కాకుండా కళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదా మనకి అది ఎండబెట్టుకుని మిక్సీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి ఫుల్గా వేయకుండా కొంచెం తగ్గిస్తున్నాను ఎందుకంటే థర్డ్ డే మళ్ళీ కలుపుకుంటాం కదా ఆ రోజు మళ్ళీ చూసుకుంటే మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు ఎక్కువైపోతే మళ్ళీ మనం తీయలేము కదా చూస్తూనే ఉండండి రాళ్ల ఉప్పు అనమాట ఇది టేబుల్ సాల్ట్ అంటే దాంట్లో అయోడ్ అయోడిన్ అంతా ఉంటుంది కదా అది పచ్చళ్ళకి కొంచెం అంత టేస్టీగా ఉండదు ఇది బాగుంటుంది ఎండలో పెట్టుకుని మనం మిక్సీలో వేసేసుకున్నాను కారం కూడా ఇంట్లో మిరపకాయలు ఎండబెట్టి చేసుకున్న కారము అందుకని బాగుంది కొంచెం ఉప్పు సాల్ట్ తగ్గించుకుని వేసుకున్నాను ఐదు ఈ నిండు ముక్కలకి ఒకటి కారం ఒకటి ఉప్పు ఒకటి ఆవు పిండి కొంచెం సాల్ట్ తగ్గించుకున్నాం అర్థమవుతుంది కదా మీకు కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం ఒక పించ్ బాగుంటుంది కలర్గా ఉంటుంది మెంతులు కూడా కొంచెం ఇలా పైన ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది పౌడర్ కాకుండా టూ స్పూన్స్ పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను నేను మెంతులు వేపి మిక్సీ చేసుకున్న మెంతులు అనమాట చూస్తున్నారు కదా మిక్స్ చేసేసుకుందాము ఐదుకి ఒక్కొక్కటి కొలతలు తీసుకున్నాను కదా సాల్ట్ తగ్గించాను కొంచెం ఒక పెంచి కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను ఒక స్పూన్ మెంతులు వేసుకున్నాను ఒక స్పూన్ మెంతులు పౌడర్ ఈ కొలతలతో అయితే మనకి బాగుంటుంది ఆవు పిండి ఇంకా టూ స్పూన్స్ ఎక్కువ వేసుకున్నా మనకు బాగుంటుంది వన్ ఇయర్ అంతా ముక్క బాగుంటుంది మనకి ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఉంటే మనకి అలా కొంచెం చేసేసుకుంటే బాగుంటుంది చేత్తో అయితే మనం చక్కగా అంతా ఈవెన్గా వస్తుంది ఏమైనా చిన్న చిన్నవి ఉంటే తీసేసుకోవచ్చు మనం చక్కగా ఉప్పు కొంచెం ఇలా ఉంటుంది కదా మిక్సీ పెట్టినప్పుడు ఆయిల్ చెప్పలేదు కదా మీకు ఒక లీటర్ ఆయిల్ కూడా పెట్టుకున్నాను నేను పక్కన నువ్వుల నూనె బాగుంటుంది కదా నువ్వుల నూనె మీకు అందుబాటులో లేకపోతే పల్లి నూనె వేసుకోవచ్చు అంటే వేరుశనగ నూనె ఒక లీటర్ పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ థర్డ్ డే మనం ఏ తక్కువైనా ఎక్కువైనా మళ్ళీ ఆ రోజు చూస్తాం మనం మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రోజు మనం సాల్ట్ తక్కువైనా కొంచెం కారం తక్కువైనా వెల్లుల్లిపాయలు నేను నాలుగు 
అవి తీసుకున్నాను నేను ఇంతెంత సైజువి మన ఇష్టం ఎల్లిపాయలు ఒక్కొక్కడు అంత ఇష్టపడరు కదా నేనైతే ఈ తొక్కలేం తీయలేదు ఎలా ఉంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనం తినేటప్పుడు కొంచెం ఎల్లిపాయ వచ్చినా ఇలా పిండుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది ఫ్లేవర్ అని నేను తొక్కలు తీయలేదు ఎల్లిపాయలు నాలుగు వేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఆకే మొక్కలు ఇట్లా వేసాను కాస్త కారం పట్టించి కొంచెం పైపైన ఆయిల్ వేసుకుని కొంత కొంచెం ముక్కలు ఇందులో పెట్టుకుందాం మనం థర్డ్ డే మనం జాడీలో పెట్టుకుందాము చూస్తున్నారు కదా కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ముక్కలు దాంట్లో తీసేసుకుందాము ముక్కల మీద ఇలా ఆయిల్ పడితే బాగుంటుంది ఫస్ట్ మొత్తం అంతా కలుపుకునే కన్నా ఇలా కొంచెం కొంచెం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ పేసుకుంటే కలుపుకుంటే బాగుంటుంది ఒకసారి కన్నా థర్డ్ డే ఇలాగ మొత్తం తీసుకెళ్ళుకుంటాం కదా చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా మీకు మీకోసం ఈజీగా కొలతలు ఇచ్చాను అనమాట ఐదుకి ఒక్కొక్కటి చెప్పిన ఆవు పిండి ఉప్పు కారం కొంచెం ఉప్పు తగ్గించుకున్నాం కదా థర్డ్ డే కూడా మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను ఎలా ఊరింది కా ముక్క అని ఇలా ఫస్ట్ ముక్కలకి ఆయిల్ తగిలితే బాగుంటుంది అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఏమి అసలు తడి లేకుండా చూసుకోవాలి ముక్కలు బాగా ఆరబెట్టుకున్నాను రేపు ఉంచేసి మళ్ళీ తర్వాత రోజు నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఊరింది అని కొంచెం పెద్ద ముక్కలే కొట్టించుకున్నాను ఎందుకంటే ఊరిన తర్వాత కొంచెం మొక్క దగ్గరికి వస్తుంది కదా అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇవి కరెక్ట్ కొలతలు అనమాట బాగుంటుంది ఆవ పిండి కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఆవు మనకి వన్ ఇయర్ బాగుంటుంది ఆవకాయ మొక్క ఇక రకరకాల ఆవకాయలు ఉంటాయి కదా శనగలతో పడతారు అల్లం మెల్లెలు పేస్ట్తో పడతారు నువ్వులతో పడతారు కదా ఇది మెయిన్ కదా అందరూ ఆవకాయ అంటే మనకు మెయిన్ కదా ఆవ పిండితో చేసే ఆవకాయ మనకి మెయిన్ ఈసారి మళ్ళీ ఇంకా వేరే వెరైటీస్తో మేము ముందుకు వస్తాను చూస్తూనే ఉండండి సుధా స్మార్ట్ కిచెన్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎలా ఉందో థర్డ్ డే మళ్ళీ మళ్ళీ అంతా తీసేసుకుని నీట్గా కారం సాల్ట్ చూసుకుందాము వెల్లుల్లిపాయలు కూడా మనకి ఇష్టమైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఆవు పిండి కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి వన్ ఇయర్ అంతా ఆవకాయ బాగుంటుంది కొలతలు మీకు అర్థమైనాయి కదా మీకు అర్థ మీకు అర్థం అవ్వటానికి కోసమే నేను ఇలా చూపించాను ఒక బౌల్లో పెట్టి అంటే అన్ని గ్రామ్స్ ఇన్ని గ్రామ్స్ అని కాకుండా అర్థమైంది అనుకుంటాను థర్డ్ డే మళ్ళీ మీకు జాడీలో పెట్టి కలిపి చూపిస్తాను చూసారు కదా ఆయిల్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా మళ్ళీ థర్డ్ డే మనం కారం ఉప్పు ఆయిల్ ఏ తక్కువైనా మనం మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు మీకు మళ్ళీ ఎల్లుండి చూపిస్తాను నేను ఓకే చూస్తూనే ఉండండి ఓకే చూస్తున్నారు కదా మూడవ రోజు నేను ఓపెన్ చేసి చూశాను ఎలా ఊరిపోయిందో చూసారు కదా చూస్తున్నారు కదా ఈ ఎండు మిర్చి నేను వాడాను ఇవి మంట వండవా అనమాట కూర మిరపకాయలు వేరే ఉంటాయి ఈ పచ్చడి మిరపకాయలు ఇవే నేను ఆడించి మిల్లు పట్టించుకున్న కారం అనమాట ఈ మిరపకాయలతో 
ఇవైతే కారం ఉండవు చూస్తూనే ఉండండి చివరి వరకు వీడియో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కలుపుకొని బాగా జాడీలోకి తీసుకుందాం ఓకేనా చూస్తున్నారు కదా ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి థర్డ్ డే ఈరోజు చక్కగా ఊరిపోయిన చూసారా ఆవు పిండి చూసారా చక్కగా ఇలా కనిపిస్తుంది పూస పూసలాగా ఇది పెర్ఫెక్ట్ ఆవకాయ అనమాట కొలతలు గుర్తున్నాయి కదా మీకు దీన్ని జాడీలోకి ఎత్తుకుందాము కొలతలు మరొకసారి మీకు చెప్తాను చూస్తూనే ఉండండి చూస్తున్నారు కదా ఏ ముక్కలైనా సరే మనం ఒక డబ్బా తీసుకుని కొలుచుకుంటే ఐదు డబ్బాలు వస్తే కనుక ఒక కారం ఒకటి ఆవు పిండి మనం మనం కొలుచుకున్న డబ్బాతో కొంచెం తగ్గించేసి ఒక పావు సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ కొలతలు అయితే ఏ కాయ అయినా పర్వాలేదు మనకి కొలతలు ఇలా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఐదు ముక్కలు అయితే ఒకటి కారం ఒకటి ఆవు పిండి ముప్పావు ఉప్పు అనమాట పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది చూస్తూనే ఉండండి చిన్న రసాలు అయితే మనకి ఆవకాయకి బాగుంటుంది ఫస్ట్ కొంచెం జాడీలో ఆయిల్ పోసుకుంటే బాగుంటుంది ఇదిగో మొత్తం పచ్చడంతో పెట్టేసుకున్నాం కదా అలా నీట్గా ఆయిల్ అలా పైకి తేలుతూ ఉండాలన్నమాట ఆవకాయకి ఎప్పుడూ ఓకే అస్సలు తడి తగలకుండా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తడి తగలని చోట చక్కగా పొడిగా ఉన్న ప్లేస్లో పెట్టేయండి ఆయిల్ మాత్రం మస్ట్గా పైకి తేలు ఉండాలి ఓకే నేను ఇలా కట్టేస్తున్నాను మంచి వైట్ క్లాత్ చూసి ఇలా కట్టేసుకోండి రెడీ అయిపోయింది కదా అందరూ ఆవకాయ మనకి నోరు ఊరించేది చూస్తూనే ఉండండి వీడియో చివరి వరకు చూ చూడండి ఇదిగో ఇలా కట్టుకుని పొడి ప్లేస్లో పెట్టేసుకోవాలి మనం పొడి ప్రదేశంలో ఓకేనా చూస్తూనే ఉండండి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేడి వేడి రైస్లో ఆవకాయ పద్దేసుకొని తింటే ఇష్టమైన వాళ్ళు నెయ్యి కూడా వేసుకొని తింటే అమోఘం కదా ఆవకాయ రుచి చూస్తూనే ఉండండి చూస్తున్నారా చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్ నోరూరించే ఆంధ్ర ఆవకాయ రెడీ చూస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫర్ సుధాస్ స్మార్ట్ కిచెన్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సీయూ